సేంద్రియ సాగు చేయాలని ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ గోవులుండవు సొంతంగా సహజ ఎరువులు కషాయాలు తయారు చేసుకుని పంటలకి వాడాలని ఉంటుంది కానీ రూపొందించే పద్ధతి తెలియదు మరేమిటి దారి దేశవాళి యాబులు లేకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయలేమా అంటే నిశ్చింతగా చేయొచ్చు డీకంపోజర్ మీ చేతిలో ఉంటే ఆవుతో పని లేదు కషాయాల అవసరం లేదు ఒక చిన్న సీసా పదార్థంతో కావలసినంత ద్రావణం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇటు ఎరువు అటు పురుగుమందుగాను ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతేకాదు ఒకసారి తయారు చేసిన ద్రావణంతో జీవితాంతం మూలద్వావణం వృద్ధి చేయవచ్చు అదే డీకంపోజర్ ప్రత్యేకత బహుళ పోషకాహారిగా గుర్తింపు పొందిన డీకంపోజర్ పుట్టుపూరు ఉత్తరాలు తయారీ పద్ధతులు ఉపయోగించే విధానం గురించి గజియాబాద్ శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కుమార్తో ఈటీవీ ప్రతినిధి సతీష్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం పోషకాలు చీడపీడల నివారణ శక్తి కలిగినటువంటి డీ కంపోజర్ కి ఆదరణ పెరుగుతుంది గజియాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించినటువంటి ఈ సేంద్రియ పదార్థానికి రైతులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు గోమూత్రం అవసరం లేకుండానే ఒక చిన్న సీసాలో ఉన్నటువంటి పదార్థము బెల్లంతో ఎక్కువ మొత్తంలో సేంద్రియ ఎరువులను తయారు చేసుకునే సౌలభ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ డీ కంపోజర్ సంబంధించినటువంటి మరిన్ని వివరాలు మనతో పంచుకునేందుకు గజియాబాద్ శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నారు ఈ డీ డీ కంపోజర్ ని రైతులు ఎలా వినియోగించుకోవచ్చు అసలు దీని ఎలా తయారు చేశారనేది ఆయన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రవీణ్ గారు ఈ డీ కంపోజర్ని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు దీన్ని ఎలా వినియోగించుకోవచ్చు ఇది వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అండి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ తాను పదకొండు సంవత్సరాల కృషి చేసి దాన్ని వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని రూపొందించడం జరిగింది దీన్ని ఆవు పేడ నుంచి ఒక మూడు నాలుగు సూక్ష్మజీవులను వేరు చేసి దీనికి జోడించడం జరిగింది దీన్ని కేవలం ఇరవై రూపాయల్లోనే రైతులకు అందించి వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించడానికి మరి రైతులకు కృషి చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఒక్క చిన్న సీసాలో ఉన్నటువంటి పదార్థం పూర్తి స్థాయిలో సేంద్రియ ఎరువులని తయారు చేసుకునే ఏ విధంగా మలిచారు దీనికోసం ఎంత శ్రమించాల్సి వచ్చింది దీనికోసం శ్రమించడానికి అంటే ప్రప్రథమంగా దీన్ని ఐసోలేట్ చేసి దీన్ని స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అన్ని స్థలాలలో అన్ని నెలల్లో అన్ని కాలాలలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి అని ఏంటంటే ఆ యొక్క సూక్ష్మజీవుల్ని స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఉదాహరణకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కానీ లేదంటే రాజస్థాన్లో కానీ రాజస్థాన్లో చూస్తే విపరీతమైన ఎండలు లేదంటే మరి సాయిల్స్ అల్కలైన్ సాయిల్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ సూక్ష్మజీవులు తట్టుకొని నిలదొక్కుని అవి పెరిగి పంట పంటలకు పోషకాలు అందించాలి అని అంటే దాన్ని స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ వేస్ట్ డీకంపల్సర్ ప్రోడక్ట్ ఒకసారి రైతులకు ఇచ్చి వాళ్ళు సమంతట తామే పొలంలో తయారు చేసుకునే పద్ధతిని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ప్రవీణ్ గారు మరి ఈ డీకంపోజర్ని మీరు తయారు చేసి రైతులకు విక్రయిస్తున్నారు సో వాళ్ళు ద్వారా తన తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళు సేంద్రియ ఎరువును ఎలా మలుచుకోవచ్చు ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ని మనం తయారు చేసి దాన్ని రైతులు సొంతగా తమంతట తామే తమ పొలంలో వృద్ధి చేసుకొని అంటే మల్టిప్లై చేసుకొని వాళ్ళు రకరకాలుగా దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఈ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సూక్ష్మజీవులను సపరేట్ చేసి దాన్ని స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి ఈ బాటిల్లో ఇవ్వడం ఒక్క ఎత్తు అయితే దీన్ని రైతులు తమంతట తాము తయారు చేసుకునేటువంటి టెక్నిక్ డెవలప్ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం కీలకమైంది అన్నట్టు అంటే దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకుంటున్నానంటే రెండు వందల లీటర్ నీళ్ళలో రెండు కిలోల బెల్లం వేసి ఆ బెల్లాన్ని కలిపి నీళ్ళలో కలిపేసి సొల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థాన్ని తీసి ఆ డ్రమ్లో నీళ్ళలో బెల్లం నీళ్ళలో కనుక వేసి కలిపినట్టయితే మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో ఐదు రోజుల్లో ఈ సొల్యూషన్ తయారవుతుంది దీన్ని ప్రొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఎలాంటి నీళ్ళైనా కానీ వాడుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకు డ్రమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ డ్రమ్ ప్లాస్టిక్ది కానీ పీవీసీది కానీ సిమెంట్ ట్యాంక్ కానీ సిమెంట్ తొట్టి కానీ లేదంటే మట్టి కుండ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకొని దాంట్లో కలుపుకోవచ్చు మెటల్ డ్రమ్లో దీన్ని కలపరాదు మెటల్ రాడ్తో దీన్ని తిప్పరాదు ఇట్లా చే మనం ప్లాస్టిక్ డ్రమ్లు కానీ దేంట్లో చేసుకుంటే ఐదు రోజుల్లో తయారవుతుంది మరి దీన్ని తయారైందా లేదా అని చెప్పేసి రైతులు మరి గుర్తించడానికి ఒక ముఖ్యమైన నాలుగు గుణాలను రైతులు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటగా బెల్లం వేసి నీళ్ళను కలిపినప్పుడు అది లేత బెల్లం రంగులో నీళ్ళు ఉంటాయి లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు కలుపుతూ ఉంటే అది మొదటగా లేత పసుపు రంగులో సొల్యూషన్ తయారవడం జరుగుతుంది రెండవది దానిపైన నురుగు మనం చూస్తాం కొన్నిసార్లు మూడవది ఒక అట్టులాగా తెల్లని అట్టులాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ నాలుగవది పులిసిన వాసన మనకు ఈ ఈ నాలుగు గనక లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే వేస్ట్ డీకంపోజర్ పూర్తిగా తయారైంది ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని అర్థం
తయారైనటువంటి ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ని నేరుగా మొక్కలకి పిచికారీ ద్వారా ఇవ్వచ్చా లేకపోతే ఎలా దాన్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ని రకరకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొదట ఏంటంటే ఈ తయారైన ఈ ద్రావణాన్ని మనము కాంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు రెండోదిగా మరి నేల లోపల సూక్ష్మ జీవుల్ని పెంచడానికి నేల యొక్క ఫర్టిలిటీని సాయిల్ ఫర్టిలిటీని పెంచడానికి మనకి బహుగా తోడ్పడుతుంది మూడోది మరి పెస్ట్ కంట్రోల్కి డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్కి ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ యూజ్ అవుతుంది నాలుగోది మనకు సీ ట్రీట్మెంట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క వేస్ట్ డీకంపోజర్ పల రకాలుగా రైతన్నులు ఉపయోగించుకోవచ్చు తద్వారా వాళ్ళు ఎలాంటి బయట నుంచి తెచ్చేటువంటి ఎరువులు కానీ యూరియా డిఏపి ఎంఓపి పొటాషు ఇట్లాంటి ఏవి కూడా ఉపయోగించుకోకుండా కేవలము ఇరవై రూపాయల బాటిల్తో ఈ బెల్లము నీళ్లు తయారు చేసుకుంటూ దీన్ని తోడు కలుపుకుంటూ మనం వాడుకోవచ్చు ఈ సేంద్రియ ఎరువుకి ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా అనుకోవచ్చా ఇది సేంద్రియ ఎరువుకి ఖచ్చితంగా ప్రత్యామ్నాయమే ఎందుకనంటే రైతులు చాలా సమస్య పడుతున్నారు నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ని అక్రాస్ ద ఇండియా ప్రమోట్ చేస్తుంది టూ థౌజండ్ నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మన ఇండియాలో ప్రమోట్ చేయడం పడ ప్రమోట్ చేయబడుతుంది అయితే అప్పటి నుంచి కొన్ని వేల మంది రైతులు మాత్రమే అంటే రెండు వేల నుంచి ఒక ఇరవై వేల మంది రైతులు మాత్రమే మన ఇండియాలో సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తుండ్రు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయకపోవడానికి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే ఇన్పుట్ అంటే మరి ఈ బయో ఫర్టిలైజర్సు బయో పెస్టిసైడ్స్ జీవామృతము పంచగవ్య ఇవన్నీ తయారు చేసుకోవాలనేటువంటి పరిస్థితి పంచగవ్య జీవామృతం తయారు చేసుకోవాలంటే ఆవు కావాలి ఆవు అనేది ఈ ప్రస్తుత కాలంలో రైతుల దగ్గర లేదు ఆవు పేడనే కావాలి ఆవు మూత్రమే కావాలి అనేటువంటి ఈ యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో రైతులు వెనుకంజ వేయడం జరుగుతుంది వెనుకంజ వేసే పరిస్థితుల్లో ఎన్సిఎఫ్ ఆలోచించి డాక్టర్ కృష్ణ చంద్ర గారు ఆలోచించి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలి అని అంటే ఒక సరియైన ఇన్పుట్ బహుళ కారకమైన ఇన్పుట్ ఉంటేనే ఇది సాధ్యపడుతుందని చెప్పేసి దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఖచ్చితంగా సేంద్రియ ఎరువులకు ప్రత్యామ్నం అంటే ఒక చిన్న సీసాలో ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థం ఎంతవరకు నాణ్యతగా నాణ్యతగా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా నమ్మొచ్చు రైతులు ఎలా నమ్మొచ్చు అని అంటే ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఇచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ దీన్ని కనుక మనం టెస్ట్ చేసినట్టయితే దీంట్లో మోర్ దెన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ మరి సెల్స్ ఉంటాయి దీన్ని బట్టి మరి దీని యొక్క నాణ్యత తెలుస్తుంది దీని నాణ్యత ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలిసేది ఒకసారి ఈ సొల్యూషన్ ఇది కనుక మనం సొల్యూషన్లో వేసినట్టయితే ఇది మనకు కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఈ దీంట్లో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులు అభివృద్ధి చెందుతాయి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నాలుగు సుగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గుణాలను కలగజేసేటివి ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులే ఒకవేళ దీంట్లో కనుక క్వాలిటీ సూక్ష్మ జీవులు లేనట్టయితే ఇది ఒక తరానికే తయారవుతుంది అంటే ఒకసారి తయారు చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం తయారు చేసుకున్న ఒక డ్రమ్లో కనుక మనం తయారు చేసుకున్నట్టయితే ఆ డ్రమ్ములో ఒక పది లీటర్లు లేదంటే ఇరవై లీటర్ల సొల్యూషన్ మిగిల్చి మళ్ళీ రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళు పోసి మళ్ళీ రెండు కిలోలు బెల్లం వేసుకుంటే మళ్ళీ తయారవుతుంది దానికంటే ఇంకా బాగా తయారవుతుంది అంటే క్వాలిటీ కనుక లేనట్టయితే మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేసుకునే వీలు అనేది ఉండదు ఇప్పటికీ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క ఒక రైతు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒకటే బాటిల్ తీసుకొని దాని నుంచే తయారు చేసుకుంటూ కంటిన్యూస్గా మూడు సంవత్సరాల నుంచి తయారు చేసుకుంటుండు ఎలాంటి ఖర్చు లేదు ఓన్లీ బెల్లం మాత్రం తీసుకొని నీళ్ళలో కలుపుకొని ఉంటుండు సో కొన్నప్పుడు ఏదైతే క్వాలిటీ ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే క్వాలిటీ అతనికి వస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో క్వాలిటీ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం పడనక్కర్లేదు డీకంపోజర్ కొరకు డీడీ ఎంఓ పంపించాల్సిన చిరునామా డైరెక్టర్ నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అపూర్ రోడ్ కమలా నెహ్రూ నగర్ ఘజియాబాద్ రెండు సున్నా ఒకటి సున్నా సున్నా రెండు యూపీ